seguimos como el primer día, peor porque la gente, hay gente que tenía que estar operada, hay gente que tenía que estar con un estudio en, en la mano ya, pero no, nada, nada, más desesperación. Y me parece que le hemos dado suficientes días, porque eh, desde el primer momento que salimos a las calles hasta ahora nos pidieron días, que una semana, que diez días y ya pasaron, pero no tenemos ni del círculo médico, ni de la mutual, ni de nadie, de nadie, no nos llamó nadie, todo supuesto que vinieron una promotora, nos ofrecen planes más altos, que tenemos menos, menos carencia, no sé cómo, eh, no, no, nada, nada, en definitiva nada. Eh, de lo que prometió Peta, de que van a ir dirigentes, nada. No, con Juan Carlos tuve una, le dimos esa semana que nos pidieron, eh, ya terminando la semana lo llamé, me dice, no, Carlito, mira, mañana es viernes, esperemos hasta el viernes, esperamos el viernes, esperamos 15 días más y no, no apareció nadie. No hicieron que armar a él, a lo mejor, o no creo que haya, no haya mentido. Este, pero no no, 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 no vino nadie, no nos arreglaron nada. Eh, lo único por ahí que nos cambiemos de plan, pero primero tenemos que renunciar al que tenemos. Hay gente que se cambió de plan, que todavía no le llegó nada tampoco. Eh, Vos te vas al hospital, te quieren cobrar una operación como, eh, como en el sanatorio. Eh, estamos, estamos de cero, no, 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 no entendemos nada. Eh, ¿Y de los trámites que habían hecho con el defensor del pueblo, pasó algo? No tenemos información nada, Miguel. Nada, ni, ni, ni de abogados, ni de nadie. Eh, la gente, de, la gente de, la, eh, de Buenos Aires, que se le mandó eh, superintendencia, se le, mandó, eh, se le mandaron las, las denuncias, sí, nos contestaron que sí, que desde el momento le han dado 10 días a la mutual para todo aquel que no esté pasando en ningún momento crítico, digamos. Este, eh, pero la gente que tiene problemas, sí, que le empiecen a, que le manden para, para, para que le solucione el problema. Pero acá es como ir a ningún lado, eh, no, te, no te tienen en cuenta, no, no. Estamos de cero. Eh, ¿Y recursos de amparo existen? ¿Ustedes hicieron algo con respecto a la justicia? Sí, hay gente que empezó a recursos de amparo. Eh, yo lo voy a empezar también porque eh, con lo que estoy pasando con mi señora, que eh, hay, hay, hay eh, 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 estudios que necesitamos ya y no los tenemos. Eh, y bueno, así que estuvimos dos meses sin, sin tener ningún... Eh, no, te, no, tenemos, no, no, no lo atiende nadie, entonces bueno, sí, lo vamos a empezar. Nosotros. Como otra gente también que lo va a empezar. Necesitamos solucionar, eh, soluciones ya. Anoche estaba con una mujer que tiene que operarse, hace dos meses tenía que haber estado operada de, 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 un, de un pecho y estaba desesperada. Eh, acá solo lo operan, si le, si, eh, todo por la plata, pasa todo por la plata. Eh, no hubo ningún médico que se apiade de, de decir, bueno, vení, te opero, después vemos cómo arreglamos. No, nada, nada. La desesperación que yo veía anoche en una reunión que tuvimos en un boliche acá céntrico con la gente, es tremendo. Hay, eh, mucha gente lloraba porque se encuentra desesperado, se quieren pasar otros planes, le están pidiendo cualquier cosa por, por otro plan. Hablan de 1.500 pesos, 2.000 pesos por, por mes de mutuales, más lo que estamos aportando como si fuesen 20 pesos, Miguel. Eh, es una locura lo que están haciendo. Y aparte hay carencias económicas en la gente, es terrible. Eh, yo en este momento eh, puedo, ya te digo, estoy tratando a mi señora en Villa María, en Córdoba, porque hoy... hoy Puedo decir que tengo una movilidad, puedo, puedo hacerlo. Pero hay gente que no lo tiene, no tiene para pasarse de plan. Eh, esta mujer, ya te digo, anoche, eh, me decía, Carlito, no, no, no sé dónde estoy parada. Dice, tengo esto que no sé si se está empeorando. Eh, las, las situaciones, los casos, lamentablemente, son cáncer, eh, eh, enfermedad. Cosas urgentes. Cosas urgentes, que te desespera, que no te deja dormir, porque uno lo pasó, ¿me entendés? Entonces, este, cuando vos escuchás eso, se te pone, te da ganas de, de meter una bomba a todo. Entonces, eh, por eso, eh, me parece que hemos esperado un tiempo, eh, lógico. Lo hemos esperado tanto a Juan Carlos, que nos, que nos dijo que esperemos, a la Mutual. Hemos esperado, hemos esperado, pero ya está, basta. Así que lunes, martes, yo eh, lo que pido a la gente que, que, que se levante, que no tenga miedo, que no tenga miedo. Eh, no recibimos ayuda de nadie, más de los, que, de los pocos que somos. Y hay mucha gente que tiene miedo, hay gente que tiene vergüenza, que no la tenga, más de lo que... Porque a veces pasando. teniendo miedo o vergüenza te podés morir al otro día. Eh, yo eh, tenía ese miedo porque son pueblos chicos, eh, conocías a todo el mundo, conocés la, la mujer que te atiende, eh, tener una amistad también a veces con, con, con Alejandro, por ejemplo, la que está ahí en, en Unión Personal, 
Eh, pero bueno, yo tuve que salir a la calle porque sentía que eh, la persona que tenía al lado te, te, te pide, o uno mismo, hay gente que pelea por uno mismo. Por eso le pido que salgan, que no tengan miedo, porque es la salud. Este, y no, no hay soluciones.